Ante la emergencia nacional decretada en las últimas horas en el país para un lapso de 15 días por la llegada de la tormenta tropical Pilar, la Comisión Departamental de Protección Civil en Morazán se encuentra en sesión permanente y alerta para atender las posibles emergencias que puedan suscitarse. Recordemos que cuando el Sistema Nacional, a través de la Dirección General de Protección Civil, emite un nivel de alerta, y en este caso que se emitió de manera estratificada, Todas las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil, en este caso eh, la Comisión Departamental de Morazán, es eh, in situ y su pacto que se debe de convocar a reunión para analizar la situación de riesgo y por supuesto la misma declaratoria. Eso es lo que hemos hecho el día de ayer y por consiguiente también uno de los acuerdos es que la comisión deberá declararse en sesión permanente y estar reuniéndose de manera periódica para ir evaluando la situación. Según las autoridades de Morazán, por el momento únicamente se reportan emergencias leves y el río La Joya, que se desbordó en el municipio de Mianguera, en el cual afortunadamente no hubieron daños personales. Sin embargo, es necesario tener mucha precaución en las carreteras ante el desbordamiento de tierra y las malas condiciones en las que éstas se encuentran. De momento, hasta lo que llevamos este, de las últimas 48 horas, no tenemos este, emergencias graves, es decir, donde ya ha habido personas afectadas o bienes esenciales, más son algunos pequeños este, derrumbes o desprendimientos que hay, sobre todo en la zona de Arambala y Huateca, Torola también que tenemos algunos, algunos desprendimientos, al igual que la Ruta de Paz, pero que son pequeños y que de alguna manera ya se están interviniendo. Pero veíamos también el desbordamiento del río La Joya en Mianguera. Sí, recordemos que también la zona norte es donde ha llovido más, tenemos un, en el último cúmulo de, de, de lluvia, que tenemos más de 140 milímetros de agua que han caído en esa zona, y eso implica de que lo que son quebradas, ríos, escorrentías, están propensas que al haber una lluvia demasiado intensa, tienda a, a crecer y eso se convierte también en un riesgo para la población. A nivel nacional hay 100 albergues preequipados, entre ellos 7 corresponden a Morazán, los cuales cumplen con los requisitos establecidos para que en caso de ser necesario, las familias que deban ser evacuadas sean resguardadas en diferentes municipios del departamento. Eh, con respecto a los albergues, de hecho, ayer y ahora, en la, tanto en la reunión de activación como en la reunión de seguimiento y estado de situación, tenemos siete albergues preequipados en el departamento, todos están listos y en estado de apresto para habilitarse en el momento que sea necesario. Es decir, al momento que una familia se tenga que evacuar y albergar, ya tenemos siete sitios que pueden proveer eh, los insumos necesarios para poder resguardar a la familia. ¿De qué municipios son? Estamos hablando de los municipios de Perquín, de Delicias de Concepción, Yamabal, San Francisco Gotera, acá el Centro Social. Tenemos Divisadero, está este, Sociedad y Corinto, que son los siete sitios que tenemos ya listos para poderle dar respuesta a cualquier eventualidad. De acuerdo a lo informado por la Dirección General del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, en las próximas horas aumentarán las lluvias, ante lo que la Comisión Departamental de Protección Civil en Morazán está alerta por cualquier emergencia que pueda presentarse. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó... Jasmine Ramos